আসসালামু আলাইকুম ঘরে অন্য কিছু না থাকলে শুধুমাত্র ময়দা দিয়ে তৈরি করতে পারেন মনের মতো একটা নাস্তা ছোট থেকে বড় এমন কি অতিথিরাও ভীষণ পছন্দ করবে বানানোটা একদমই সহজ আর খেতে অসম্ভব ভালো লাগে আশা করছি আজকের আমার এই রেসিপিটা আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাও বাজিয়ে দেবেন যাতে করে আমার পরবর্তী রেসিপিগুলো সহজেই পৌঁছে যায় আপনার মোবাইলে তাহলে চলুন কিভাবে বানাতে হয় পুরো রেসিপিটা দেখে নিন প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি দুই কাপ পরিমাণ ময়দা এখন দিয়ে দিচ্ছি সাত মতো লবণ এক টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম ইস্ট আর দিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ চেনি এখন দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়া দুধ এখন এই শুকনো উপকরণগুলোকে একটু মিশিয়ে নিতে হবে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে আমি এখানে নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ লিকুইড কুসুম গরম দুধ এখন অল্প অল্প করে দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নেব অল্প অল্প করে দিয়ে একটা ডো তৈরি করে নিতে হবে তবে আমরা সাধারণত যেরকম রুটি বা পরোটা বেলার জন্য ডো তৈরি করি তার চেয়ে অনেকটাই নরম থাকবে এই তো ডোটা কিন্তু তৈরি করা হয়ে গেছে আর এটাকে ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে যাতে করে ডোটা যেন একদমই সফট হয় এখন এটাকে এইভাবে একটু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিতে হবে এখন এর উপরে অল্প একটু তেল মাখিয়ে দিচ্ছি যাতে করে উপরের অংশটা যেন ড্রাই না হয়ে যায় এখন এটাকে ঠেকে রাখব ৩০ মিনিটের জন্য ত্রিশ মিনিট পর ডাক্তারটা খুলে নিচ্ছে আর দেখতে পাচ্ছেন অনেকটাই কিন্তু ফুলে ডাবল হয়ে গেছে এখন আবার এটাকে ভালো করে কিছুক্ষণের জন্য মতি নিতে হবে এখন এটাকে একটা নাইফ দিয়ে কয়েকটা ভাগে কেটে নিচ্ছি এখন একটা দিয়ে তৈরি করে দেখাচ্ছি যে ঠিক কিভাবে বানাতে হবে একদমই সহজ একটা ডিজাইন এইভাবে দুই হাত দিয়ে এটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লম্বা করে নিতে হবে এইভাবে একটু ঘোরাতে থাকলে দেখবেন যে এটা আপনা আপনি কিন্তু অনেকটাই লম্বা একটা দড়ির মতো হয়ে যাবে এখন যেটা করতে হবে এই পাশটাকে এইভাবে পেঁচিয়ে নিতে হবে আর এক হাত দিয়ে ধরে রেখে এইভাবে এটাকে পেঁচাতে হবে একটা দড়ির মতো এখন দেখেন এটাকে এইভাবে ধরলেই কিন্তু একটা পেঁচের মতো হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছেন একদমই সহজে কিন্তু একটা পেঁচ এখন এই পাশটাকে আবার একটু পেঁচে নিতে হবে আর এই সাইডটাকে এইভাবে নুক দিয়ে ধরে রাখতে হবে এখন আবার কিন্তু একটা পেঁচের মতো হয়ে যাচ্ছে এখন এটার মধ্যে এইভাবে এটাকে আটকে দিতে হবে এই যে কত সুন্দর হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছেন একদমই কিন্তু সহজ আমি কাজ থেকে দেখানোর চেষ্টা করছি ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এইভাবে আমি বাকি সবগুলো তৈরি করে নেব সহজ একটা ডিজাইন দেখতেও সুন্দর আর এটা ভাজার পরে দেখবেন আরো সুন্দর লাগবে দেখতে ভাজার জন্য চুলায় তেল গরম বসিয়ে দিয়েছি আর তেলটা যখন গরম হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে এগুলোকে ভেজে নিতে হবে প্যানটা অনেকটাই বড় সেজন্য আমি একত্রে তিনটা দিয়ে দিয়েছি তবে এর চেয়ে কিন্তু বেশি দিতে যাবেন না ভাজতে ভাজতে একটা পর্যায়ে দেখবেন এগুলো কিন্তু ফুলে ডাবল হয়ে যাবে এই যে আমি কিছুক্ষণ পরে দেখাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকটাই ফুলে ডাবল হয়ে গেছে আর এভাবে তেলটাকে একটু উপর দিয়ে দিতে হবে এতে করে উপরে কালারটা সুন্দর আসবে তো ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে আর কত সুন্দর একটা কালারও চলে এসেছে আর এটা খেতে যে কতটা মজার সেটা আমি আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না আমার রেসিপিটা ফলো করে আপনারা ঘরে তৈরি করলে বুঝতে পারবেন এটা ঠিক কতটা মজার খেতে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে এখন আমি এগুলোকে উঠিয়ে নেব ভেজে নেওয়ার পরে এগুলো কালারটা কতটা সুন্দর হয়েছে আর ভাজগুলো একদমই কিন্তু স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে বিকেলের নাস্তায় অথবা বাচ্চাদের টিফিনে আপনারা এরকম একটা খাবার কিন্তু সহজে বানিয়ে ফেলতে পারেন একদমই ঝামেলা ছাড়া আর অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে কিন্তু তৈরি করে ফেলা যায় আশা করছি আমার আজকের এই সহজ রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে একটাই রিকোয়েস্ট করব আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটাও বাজিয়ে রাখবেন আজকের মতো এখানে সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ